जावा स्क्रिप्टेर दोष नंबर क्लासे तुम्हादेर शागोतुम। गौतम क्लासे अम्रा फंक्शन चौंपर के शिक्षित चिलाम की भावे फंक्शन बेबोहर करे एक टी डेमो सर्च बॉक्स तोड़ी करा जाए। तो आज के अम्रा ऐडे बेबोहर करे शे सर्च बॉक्स टिके आरो इम्प्रूव करबो। तो चलो शुरू करा जाए। शुरू ते अमी बोले दिच्छी � Array কে একটি ভেরিয়েবল বলা হয় এবং অ্যারে হলো সবচেয়ে বেসিক ডেটা স্ট্রাকচারের মধ্যে একটি তো ডেটা স্ট্রাকচার কি সেটা সম্পর্কে আমরা এই এপিসোডে শিখব না সেটা আমরা ভবিষ্যতে কোন এপিসোডে শিখব কিন্তু আমরা অ্যারে কি সেটা এখন জানব তো অ্যারে হলো একটি ভেরিয়েবল আমরা যখন ভেরিয়েবল সম্পর্কে জেনেছি তখন আমরা কি শিখেছি যে ভেরিয়েবল হলো একটা বক্স যার মধ্যে কোনো ভ্যালু অথবা কোনো মান রাখা যায় जामन आमी जो दी लेखी जे var name is equals to मुश्फिक ता होले name variable टा मुश्फिक value टा के hold कोटते से बार name box टा मुद धे मुश्फिक value टा रोय छे तो array ओ शेरो कुमी आक्टा जीनीश किन्तु difference टा होलो array ते एकी शाते अने गुला मान रखा जाए बार अने गुला variable रखा जाए शेखे त्रे एरे के बोला जाते पड़े एक ती बिशाल बॉक्स जे बॉक्स में मुद्दे छोटे छोटे ओने गुला बॉक्स रखा जाते पड़े तो एरे तो ये कोरण नियम टाम रखूँ देखे नहीं तो खूबी सिंपल हमरा शुरू ते बार देख बो और आमदेर एरे नाम दी बो तो नाम जिकोन किच होते पड़े अमी दिलाम एरे वन एवं इटे इक्वल्स ट� দুইটা থার্ড ব্র্যাকেটের মাঝখানে থাকতে হবে এবং এর মধ্যে আমি আমার মানগুলো লিখব যেমন আমি লিখতে পারি আমার নাম দিতে পারি আমি আসিফ দেন আমি যদি একের অধিক ভ্যালু বা মান রাখতে চাই তাহলে আমার সেগুলোকে কমা দিয়ে সেপারেট করতে হবে যেমন এরপর যদি আমি মুশফিক রাখতে চাই তাহলে আমি এভাবে মুশফিক রেখে দিব এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি একটি অ্যারের ভিতর শুধু স্ট্রিং না যে কোন টাইপের ডেটা হোক না কেন আমি সেটা রাখতে পারবো যেমন আমি যদি কমা দিয়ে লিখি 100 দেন এই নাম্বারটা আমাদের অ্যারে এর মধ্যে জমা হয়ে গেল আমি যদি কমা দিয়ে লিখি ট্রু তাহলে এই বুলিয়ান ভ্যালুটা আমাদের অ্যারে এর মধ্যে জমা হয়ে গেল আমি এমনও করতে পারি যে অ্যারে এর ভিতরে অ্যারে রেখে দিতে পারি যেমন এই অ্যারে এর ভিতরে আমি আরেকটা অ্যারে দিলাম যেটা হলো কয়েকটা ফলকে রাখবে যেমন ম্যাঙ্গো कॉमा एप्पल तो हमने देखते वर्ष जी एक्टी एरे हो लेकिन बिशाल बॉक्स छर की शुना जेटर भीतरे आरो अनेक धारणे डेटा रखा जाए शेटा होते परे स्ट्रिंग शेटा होते परे नंबर शेटा होते परे आरेक्टी एरे नीचे ही तो हमने देख लाम जी कि भावे एक्टी एरे तो ये करा जाए एवं तुम्हारे जी इधर � তাহলে আমরা করতাম যেটা সেটা হলো আমরা লিখতাম bar name 1 is equals to asif bar name 2 is equals to mushfiq bar number is equals to exo and so on and so on তো তুমি বুঝতে পারতেছো যে এভাবে লিখলে সেটা আমাদের জন্য কত বড় হয়ে যায় এবং কত ইনএফিসিয়েন্ট হয়ে যায় तो এখন আমরা দেখব যে কিভাবে একটা অ্যারে এর ভিতরে আমরা বিভিন্ন ভ্যালু প্রিন্ট করতে পারি বা বিভিন্ন ভ্যালু আমরা ম্যানিপুলেট করতে পারি বা ব্যবহার করতে পারি তো আমি যদি নরমালি কনসোল ডট লগ করি কনসোল ডট লগ অ্যারে 1 তাহলে আমাদের শুধু অ্যারেটা প্রিন্ট হবে এখন আমি যদি প্রিন্ট করি রান দিলাম আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাস্ট অ্যারেটা প্রিন্ট तो सपोज आमी अखन शुद्ध मुश्किल के वैल्यू टा प्रिंट कर रहे खाने, क्योंकि आमी बाकी गुला आमी चाइना बाकी गुला हमारे दौर करने ही, तो शेखत रे आमी इबादत किच करते पड़ी, जे आमी ऐड टर लिख बो, दिन आमी आरेक टा थर्ड ब्रैकेट दी बो, दिए इंडेक्स से जे नंबर टा से शेटी लिख बो, तो इंडेक्स একটি অ্যারে আছে এই অ্যারের ভিতরে 1 2 3 5টা স্ট্রিং রয়েছে কিন্তু তুমি লক্ষ্য করলে দেখবা যে এখানে আমি নাম্বারিং করেছি 0 1 2 3 4 এভাবে তার কারণ হচ্ছে কম্পিউটার 
জিরো থেকে গণনা শুরু করে কম্পিউটার মানুষের মতন না কম্পিউটার জিরো থেকে গণনা শুরু করে এবং সেভাবে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট বা প্রত্যেকটা আইটেমকে নাম্বারিং করে তো আমি যদি আমাদের পুরান এক্সাম্পলে ফিরে যাই এখানে আমি যদি প্রথম ব্যালেট প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমার এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে কি লিখতে হবে শূন্য ব্যাকেটের মধ্যে আমরা শূন্য দিব এখানে যদি আমরা রান করি এটাকে তাহলে আমরা দেখবো যে শুধু আসিফ প্রিন্ট হয়েছে যদি আমি বলি মুস্টিক প্রিন্ট করব এখন মুস্টিক প্রিন্ট যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের কি ইনভেস্ট করতে হবে বা কি কোন নাম্বারটা দিতে হবে অবশ্যই ওয়ান কারণ জিরো ওয়ান এক নম্বর আইডি বা ইন্ডেক্সে এই নাম্বার গুলোকে বলা হয় ইন্ডেক্স মুস্টিক রয়েছে তো আমরা যদি রান করি তাহলে আমরা দেখবো যে মুস্টিক প্রিন্ট হয়েছে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার যে আমরা যদি অ্যারের ভিতরে আরেকটা অ্যারের প্রিন্ট করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা যদি এই অ্যারেটা প্রিন্ট করি এখানে আরেকটি অ্যারে রয়েছে এখানে এটা কোন ইন্ডেক্স রয়েছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তো আমরা যদি ফোর প্রিন্ট করি বা অ্যারে ওয়ান ফোর লিখি এবং রান করি তাহলে দেখবো আমরা ওই অ্যারেটা প্রিন্ট হয়েছে কিন্তু ধরো আমরা যদি এই অ্যারের ভিতরে দ্বিতীয় আইটেমটা চাই তাহলে কি করব তোমরা যারা আগে একটু প্রোগ্রামিং করেছো তারা হয়তো বুঝতে পারবে এখানে আমরা আরেকটি ইন্ডেক্স দিব মানে আমরা আরেক ধাপ ভিতরে যাচ্ছি এবং ওয়ান লিখব কারণ এটা জিরো ওয়ান এক নম্বর ইন্ডেক্স রয়েছে এখন যদি আমরা রান করি তাহলে দেখব অ্যাপল প্রিন্ট হয়েছে এই গেল বেসিক অ্যারে তৈরি করা এবং অ্যারের ভিতরে বিভিন্ন মানকে প্রিন্ট করার নিয়ম এখন আমরা দেখব একটি অ্যারে থেকে বিভিন্ন মান খোঁজা এবং ডিলিট করা অথবা অ্যাড করার জন্য কিছু বিল্ট ইন ফাংশন তৈরি করা রয়েছে আমরা আগে জেনেছি যে ফাংশন হলো এমন কিছু কোড যা আমরা বারবার ব্যবহার করতে পারি তো যারা জাভা স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছে তারা কিছু ফাংশন অলরেডি বানায় রেখেছে যাতে নাকি আমাদের অ্যারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করা সহজ হতে পারে আমি কি বলছি আমি তোমাদেরকে বুঝেছি যেমন ধরো যে এই অ্যারে থেকে আমরা প্রথম এলিমেন্টটি এই অ্যারে থেকে আমরা শেষ এলিমেন্ট বা এই অ্যারেটি আমরা মুছে দিব সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারি যে অ্যারে ওয়ান ডট ডট মানে বোঝাচ্ছে যে আমি অ্যারের সাথে একটা মেথড বা ফাংশন ব্যবহার করতে চাচ্ছি পপ নামের একটা ফাংশন অলরেডি তৈরি করা আছে জাহাজ ফিফটে যেটা আমরা অ্যারের সাথে ব্যবহার করতে পারি তো আমরা যদি এই ফাংশনটি ব্যবহার করি যেহেতু ফাংশন আমরা ফাংশনকে কল করতেছি তাই আমাদের এখানে ব্র্যাকেট দিতে হবে আমরা যদি রান করি তাহলে আমরা দেখবো আমাদের অ্যারেটা প্রিন্ট হবে কিন্তু লাস্টের যে অ্যারেটা আমরা দিয়েছি এই অ্যারের মধ্যে এটা থাকবে না হ্যাঁ তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লাস্টের অ্যারেটা প্রিন্ট হয়েছে তার কারণ হচ্ছে লাস্টের অ্যারেটা রিমুভ হয়ে গিয়েছে তাই লাস্টের অ্যারেটা আমরা দেখছি না এখানে এখন যদি আমরা কনসোল ডট লগ অ্যারে ওয়ান করি তাহলে আমরা দেখবো আমাদের এই আইটেমটা রিমুভ করা হয়ে গিয়েছে অ্যারে থেকে এবং এই বাকি আইটেম গুলো প্রিন্ট হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাস্টের এলিমেন্ট আমাদের অ্যারেতে নাই তো এই গেল অ্যারে ডট পপ আমরা যদি অ্যারের শেষের আইটেমটা রিমুভ করতে চাই তাহলে আমরা পপ ইউজ করব এখন আমরা যদি অ্যারে এর শেষে কোন আইটেমকে যোগ করতে চাই তাহলে আমরা আরেকটা মেথড আছে বা আরেকটা ফাংশন আছে যার নাম হলো পুশ আমরা অ্যারে ডট পুশ ইউজ করবো আমরা যদি কনসোল ডট লগ অ্যারে ওয়ান ডট পুশ এটা একটা ফাংশন এবং এটা আর্গুমেন্ট হিসেবে নতুন আইটেম আমরা যেগুলোকে অ্যাড করতে চাচ্ছি সেগুলোকে নিবে তো আমরা ধরো নতুন একটা আইটেম অ্যাড করলাম কার তখন দেখবা এই অ্যারেটার পরে কার নামে আরেকটা আইটেম অ্যাড হয়ে যাবে তো এটা হলো আমাদেরকে নতুন আইটেমটি দেখাবে এখন আমরা যদি এই অ্যারে ওয়ানটাকে প্রিন্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আসিফ মুশফিক একশো ট্রু এই অ্যারেটা এবং কার প্রিন্ট হয়েছে এবং শুরুতে আমাদের এই ছয়টা হলো আমাদের এই অ্যারের সাইজ বা অ্যারের লেংথ কারণ দেখো এখানে একটি দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি এই পুরো অ্যারেটা একটা আইটেম এবং ছয় ছয়টি আইটেম প্রিন্ট ছয়টি আইটেম রয়েছে তাই এখানে ছয় প্রিন্ট হয়েছে এবং শেষে আমাদের পরের কনসোল ডট লগের কারণে আমাদের আইটেম বা পুরো অ্যারেটা প্রিন্ট হয়েছে এরপর আমরা আরেকটি মেথড দেখব যার নাম হলো ইন্ডেক্স আফ তো ইন্ডেক্স অফ আমাদের অ্যারের ভিতর কোন আইটেমের অবস্থান নির্দেশ করে বা অবস্থান বা অ্যারেটি কোথায় আছে সেটি আমাদেরকে জানায় যেমন আমরা যদি লিখি কনসোল ডট লগ অ্যারে ওয়ান ডট ইন্ডেক্স অফ এবং এই ম্যাথের ভিতরে আমরা যে আইটেমটি খুঁজতেছি বা যে আইটেমের ইন্ডেক্স বা অবস্থান জানতে চাচ্ছি সে আইটেমটি নাম লিখব যদি আমি মুশফিকের অবস্থান জানতে চাই তাহলে আমি লিখব ব্র্যাকেটে মুশ 
ফিক এবং আমি যদি রান করি তাহলে আমি দেখতে পারবো যে এখানে ওয়ান প্রিন্ট হয়েছে কারণ মুশফিক জিরো ওয়ান এক নম্বর পজিশনে বা এক নম্বর ইন্ডেক্সে রয়েছে আমি যদি এখানে ট্রু প্রিন্ট করি তাহলে এই অ্যারের ভিতরে ট্রু কোন ইন্ডেক্সে রয়েছে বা কোন পজিশনে রয়েছে সেটি আমাকে রিটার্ন করবে তোমার লক্ষ্য করলে দেখবা যে আমি ইন্ডেক্সিং এর ক্ষেত্রে ইন্ডেক্স আর পজিশন এই দুটো শব্দকে ইন্টারচেঞ্জেবলি বা একইভাবে ইউজ করতেছি তার কারণ ইন্ডেক্স মানেও যা পজিশন মানেও অনেকটা তাই এবং আমি যদি রান করি এখন তাহলে আমি দেখতে পারবো যে থ্রি প্রিন্ট হয়েছে বা জিরো ওয়ান টু থ্রি তিন নম্বর ইন্ডেক্সটা প্রিন্ট হয়েছে এখন আমরা লাস্ট একটি ম্যাথড সম্পর্কে জানবো যার নাম হলো অ্যারে ডট স্লাইস অনেক সময় এমন হতে পারে যে আমাদের একটি অ্যারেকে মডিফাই বা পরিবর্তন না করে তার একটি অংশ বিশেষ দরকার তখন আমরা স্লাইস মেথডটি ইউজ করব স্লাইস মেথড ইউজ করে আমরা এই অ্যারে থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ কেটে নিয়ে আসতে পারবো তো সেটি কিভাবে কাজ করে চলো আমরা এখন দেখি আমরা নতুন একটি অ্যারে তৈরি করব বার অ্যারে টু ইজ ইকুয়াল টু অ্যারে ওয়ান আমরা যদি অ্যারে ওয়ান থেকে একটি অংশ নিব তাই আমরা লিখবো অ্যারে ওয়ান ডট স্লাইস এখন এখানে দুইটা আর্গুমেন্ট বা দুইটা পার্ট থাকবে প্রথম পার্টটি হলো আমি কোন জায়গা থেকে কাটা বা স্লাইস করা শুরু করব আর দ্বিতীয় অপশনটি হলো বা দ্বিতীয় অংশটি হলো আমি কোথায় শেষ করব আমি যদি মুশফিক আর একশো এই দুইটা আইটেমকে নতুন অ্যারেতে নিতে চাই তাহলে আমার মুশফিক থেকে শুরু করতে হবে এবং ট্রুতে গিয়ে শেষ করতে হবে তাহলে আমাদের অ্যারেটি হবে এরকম যে দুই নম্বর ইন্ডেক্স থেকে আমরা শুরু করব বা জিরো ওয়ান সরি আমরা এক নম্বর থেকে শুরু করব জিরো ওয়ান এবং শেষ করব কোথায় জিরো ওয়ান টু থ্রি থ্রিতে গিয়ে এর ফলে ওয়ানে যা আছে এবং টুতে যা আছে এই দুইটা আইটেম আমাদের নতুন অ্যারেতে এসে পড়বে এখন আমি এটাকে যদি প্রিন্ট করি কনসোল ডট লগ অ্যারে টু তাহলে প্রিন্ট হবে মুশফিক এবং একশো মুশফিক এবং একশো ব্যাপারটাকে আরেকটু ভালো করে বোঝার জন্য আমরা একটি ডায়াগ্রাম দেখে নিই এখানে আমরা একটি অ্যারে দেখতে পাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে স্লাইস করা হয়েছে ওয়ান থেকে এবং শেষ করা হয়েছে থ্রিতে গিয়ে তার মানে কি জিরো ওয়ান এখান থেকে আমরা স্টার্ট করেছি ওয়ান ইন্ডেক্স থেকে যদি আমরা স্লাইস করা শুরু করি তাহলে আমরা এই আইটেমটাকে আমাদের নতুন যে অ্যারে আছে ওখানে আমরা নিয়ে আসবো এই অ্যারেটাকে আমরা নিয়ে আসলাম কপি করে আমরা আগে বলেছি স্লাইস কপি করে এই পুরান অ্যারেকে চেঞ্জ করবে না এবং থ্রিতে গিয়ে থামবো ওয়ান থেকে স্টার্ট করেছি ওয়ানকে নিয়েছি টুকে নিব টুকে নিব এবং থ্রি থেকে থামবো কিন্তু থ্রিকে নিব না আমরা ম্যাঙ্গো এখানে আসবে না আমাদের শুধু আসবে অরেঞ্জ আর অ্যাপো অরেঞ্জ আর অ্যাপো আমরা এক থেকে শুরু করেছি একে নিয়েছি দুইকে নিয়েছি তিনে গিয়ে শেষ করেছি কিন্তু তিনকে নিব না মনে রাখতে হবে যেখানে গিয়ে শেষ করব তার আগ পর্যন্ত নিব কিন্তু তাকে নিব না এটা হলো স্লাইস মেথডের কার্যক্রম বা স্লাইস মেথড এভাবে কাজ করে এখন আমরা আমাদের উদাহরণে ফিরে যাই এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আমাদের এই অ্যারে কে ব্যবহার করে আমাদের সার্চ বক্সটাকে ইম্প্রুভ করতে হয় তো অ্যারে সম্পর্কে আরো কিছু মেথড আছে যেগুলো আমি এখানে মেনশন করব না কিন্তু আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব তোমরা যে দেখে নিবা চলো এখন আমরা আমাদের সার্চ বক্স কে পরিবর্তন করি আমি এটাকে কমেন্ট আউট করে দিব তো শুরুতেই আমি যদি আমার সার্চ বক্স কে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমি এখানে যে এই ভ্যারিয়েবল গুলো এক এক করে লিখেছি এগুলোকে আমি রিমুভ করে দিব এবং এখানে আমি আমার নতুন অ্যারেটি বসাবো এখন আমি অ্যারেটি আগে তৈরি করে রেখেছি আমি কপি বেস করে দিব এখানে আমার অ্যারেটার নাম হলো প্রোডাক্টস এবং এর মধ্যে দশটি স্ট্রিং রয়েছে এই দশটি স্ট্রিং হলো আমার দশটি প্রোডাক্টস এখন আমি প্রোডাক্ট গুলা থেকে এই টেক্সটের সাথে কম্পেয়ার করে যেটা ম্যাচ করবে তাকে আমি প্রিন্ট করব এই জন্য আমি এই প্রোডাক্ট সরিয়ে দিই কারণ এটা আমার লাগছে না এখন আমরা একটি ফর লুপ ব্যবহার করে এই অ্যারের উপর লুপ করব বা এই অ্যারের প্রত্যেকটি আইটেম কে আমরা পর্যবেক্ষণ করব বা যাচাই করব তো সেটি আমরা কিভাবে করতে পারি চলো দেখে নিই আমরা ফর লুপ ফর লিখব ফর আমরা একটি কাউন্টার ভ্যারিয়েবল লিখবো তার নাম আমরা দিই আই ইজ ইকুয়াল টু জিরো জিরো কেন দিলাম কারণ আমরা জানি যে অ্যারে শুরু হয় জিরো থেকে আমরা জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত প্রত্যেকটি আইটেম দেখবো কারণ এখানে ইনভেস্ট করা হয়েছে জিরো থেকে তো এখানে আমি যদি দশ পর্যন্ত আসি তাহলে লাস্টেরটা হবে নয় এখন আমি লিখবো আই লেস দেন খেয়াল করো এখানে আমরা লিখতে পারি দশ কারণ এখানে আমার দশটি আইটেম রয়েছে অথবা আমরা বিল্ট ইন একটি মেথড ব্যবহার করতে পারি যার নাম হলো অ্যারে বা অ্যারে নামটি যেহেতু প্রোডাক্ট সো প্রোডাক্ট স্টক এল ই এন জি টি এইচ লেংথ এই লেংথ মেথডটি আমাদেরকে অ্যারে সাইজ রিটার্ন করবে তোমরা লক্ষ্য করবে এখানে আমি দুটি ব্র্যাকেট দিই নেই কারণ লেংথ মেথডের ক্ষেত্রে ব্র্যাকেট দেওয়ার প্রয়োজন নেই আর আমরা প্রত্যেকবারে ইনক্রিমেন্ট করব কারণ আমরা চাই প্রত্যেকবার লুপ করার পর 
এই আই এর মানটা বাড়বে যাতে নাকি আমরা শেষ পর্যন্ত যেতে পারি এখন আমরা এই লুপের ভিতরে প্রবেশ করব এবং এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি তো আমরা লিখব এটা ইফ স্টেটমেন্ট আমরা দেখব যে আমরা সার্চ বক্সে যে ভ্যালু লিখব সেটা আমাদের এই অ্যারের কোন আইটেমের সাথে ম্যাচ করে কিনা তো ইফ টেক্সট বা এই ভ্যারিয়েবলটি ইজ ইকুয়াল টু এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা এখানে লিখতে পারি যে প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস এর ভিতরে প্রথম আইটেমটি হলো 0 0 এর সাথে ম্যাচ করব 0 এর সাথে ম্যাচ না হলে আমরা 1 এর সাথে করব 1 এর সাথে ম্যাচ না হলে আমরা 2 এর সাথে ম্যাচ করব এবং এভাবে আমরা 9 পর্যন্ত যাব কিন্তু আমরা যেহেতু লুপ ব্যবহার করছি তাহলে আমার এভাবে এক এক করে করা দরকার নেই আমরা শুধু এখানে i লিখব কারণ প্রত্যেকবারই i এর ভ্যালু এক করে ইনক্রিজ করছে তার মানে 0 1 2 3 এভাবে চলতে থাকবে যত মত ম্যাচ না করবে তো যদি ম্যাচ করে তাহলে আমরা কিছুই না শুধু ওই প্রোডাক্টই রিটার্ন করব আমরা লিখব প্রোডাক্ট i বা যে প্রোডাক্ট ম্যাচ করেছে সেটা রিটার্ন করব যদি ম্যাচ না করে তাহলে আমরা লুপের বাইরে এসে রিটার্ন করব প্রোডাক্ট not found আর আমাদের সার্চ বক্স কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কত ইজিলি এবং কত সহজেই আমরা সার্চ বক্স থেকে তৈরি করে ফেলেছি এবং এখানে আমরা চাইলে 10টা না আমরা 100টা আইটেম দিতে পারি তাও আমাদের এই টু ক্লায়েন্ট সেমই থাকবে এই টু ক্লায়েন্ট কোনো চেঞ্জ হবে না তোমরা যখন রান করি তাহলে আমরা দেখব সামথিং যেহেতু রয়েছে তো এখানে প্রিন্ট হবে প্রোডাক্ট নট ফাউন্ড আমরা যদি এখানে সামথিং না দিয়ে দেই এক্স বক্স এবং রান করি তাহলে প্রিন্ট হবে এক্স বক্স বাই প্রোডাক্টটি তো আমরা তৈরি করে ফেললাম আমাদের সার্চ বক্স এবং তোমরা দেখতেছো এখানে আমরা এই কোডটিতে আমরা ফাংশন লুপ এবং অ্যারে তিনটি কনসেপ্টকে কাজে লাগিয়েছি এবং এই তিনটি কনসেপ্টকে ব্যবহার করে আমরা অনেক সহজেই জটিল কোডকে সহজ বানিয়ে ফেলেছি এখন তোমরা তোমাদের নিজেদের ক্রিয়েটিভিটিকে কাজে লাগিয়ে এই কোডটিকে আরো ইমপ্রুভ করার ট্রাই করবে এবং দেখবে যে কিভাবে তোমরা আরো ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল কাজ করতে পারো এই সব কনসেপ্টগুলো দিয়ে তোমাদের সবার জন্য রইল শুভকামনা